সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডায়াল সিলেটে নিয়মিত আয়োজন ব্যবসা এবং পরিকল্পনা এই অনুষ্ঠানটিতে আপনাদের সাথে আছি বরাবরের মতো আমি ফাহমিদা খান উর্মি এবং আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সিলেটের স্বনামধন্য শিল্পপতি কুশিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হলের স্বত্বাধিকারী এবং বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভেনশন ওয়ার্কস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব হুমায়ুন আহমেদ আমরা কথা বলছি স্যারের সাথে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আল্লাহ রহমত ভালো আছি এবং আপনাদের অনুষ্ঠানে আপনারা আমন্ত্রণ করে আপনাদের ডায়াল সিলেট টিভি চ্যানেলকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আপনার কাছে আপনার সাথে আমরা অনেক অনেকক্ষণ গল্প করব আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব আপনি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত আছেন তা সম্পর্কে যদি আমাদের দর্শকদেরকে কিছু বলতেন আমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা মূলত পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ী পেট্রোল পাম্প আসলে তো আমাদের বাবা রেখে গেছিলেন এই ব্যবসা তো এই ব্যবসা পরিচালনা করে আসতেছি আমি যখন এসএসসি দেই এরপর দিন থেকেই ব্যবসায় যাওয়া আসা শুরু হয় তো তারপরে পড়ালেখা চালু আসছিল আপনার এসএসসি ডিসি এইচএসি ডিসি বিবিএ মার্কেটিং থেকে অনার্স কমপ্লিট করছি কিন্তু ব্যবসায় আসা যাওয়া আসছিল দুই হাজার আট সালে যখন আব্বু মারা যায় তারপর থেকে টোটালি নিজেরা ব্যবসা শুরু করি আমি এবং আমার ভাই মিলে ব্যবসা পরিচালনায় আসি এখন কি কি ব্যবসা আছে আপনাদের এখন আমাদের আছে আপনার পেট্রোল পাম্প আছে সিএনজি স্টেশন আছে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা আছে রিসেন্টলি কনভেনশন যেটা হ্যাঁ সিলেটে জি কুশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হল এইটা আছে আর এমনিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বা মেডিকেলের সাথে এরকম কিছু ব্যবসার সাথে তো আপনার কাছে এখন আমরা জানতে চাইবে কুশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হল সম্পর্কে এটি শুধুমাত্র কিন্তু সিলেটে নয় বাংলাদেশের সম্ভবত সবার প্রথম কনভেনশন সেন্টার যেটি হোয়াইট হাউসের আদলে নির্মিত হয়েছে তো এটি সম্পর্কে যদি একটু বলতেন এটি তৈরি করতে কতদিন লেগেছে বা এই চিন্তাটা কেন আপনার বা আপনাদের মাথায় এসেছে এই সম্পর্কে যদি দর্শকদেরকে কিছু বলতেন আমরা যখন ব্যবসা করতাম তেলের ব্যবসা এবং সিএনজির ব্যবসা তখন ব্যবসার কাজে বা বিভিন্ন কাজে বাইরে যেতে হতো তো বাইরে যাওয়ার পরে বাইরে বিভিন্ন সেমিনার প্রোগ্রামে গেলে ওই 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 জায়গাগুলোর যে হলগুলা বা হোটেলগুলা মানে ওগুলো দেখলে ইচ্ছা হতো ধরনের যদি কোনো কিছু আমাদের দেশে থাকতো দেশের মানুষ ওইটা উপভোগ করতো এই ধরনের কোনো কিছু থাকলে বাইরে থেকে বড় বড় প্রোগ্রাম দেশের বাইরে থেকে বড় বড় প্রোগ্রাম দেশে আসার একটা সুযোগ যেহেতু আমরা সিলেটে দেখায় না তারপরেও একটা আশা থাকে কারণ সিলেট কিন্তু সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পর্যটনের দিক দিয়ে অনেক আগানো সেই হিসাবে দেখা যায় অনেক ফরেনাররা সিলেট আসে ইয়ে হিসাবে তো টুরিস্ট হ্যাঁ তো আসার পরে আসে সবাই আসে যে বেড়াইতে আসার পরে সাথে একটা প্রোগ্রামও রাখে তো আর তারপরে দেশে বড় বড় কিছু কোম্পানি আছে তো সব ঢাকা কক্সবাজার চিটাগাং এই জায়গায় বেশি বড় বড় হল তো আমার মনে হলো যে সিলেটে হবিগঞ্জে যেহেতু শুরু হয়েছে এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলা দেশের সব থেকে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখন আস্তে আস্তে হবিগঞ্জের দিকে চলে আসতেছে গ্যাসের জন্য এবং সিলেট কিন্তু শুধু পর্যটন নগরই না সিলেট হর্য শাহজালাল রাজিয়াল্লাহ মাটি একটা এমন মাটি যে জায়গায় সিলেট পণ্যভূমি যে যে জায়গায় আপনার তেল গ্যাস সব কিছু সিলেট থেকে উৎপন্ন হয় আগে একটা ইয়ে আসছিল যে সিলেটের শুধু রেমিটেন্স আসতো রেমিটেন্সের টাকা দিয়ে সিলেট কিন্তু অনেক মানে দেশের মধ্যে অনেক বড় অবদান আসছিল এখন দেশে এনে উন্নত এখন দেশে শুধু রেমিটেন্স না এই যে তেল গ্যাস ওইটা দেশে অনেক বড় অবদান রাখতেছে দেশের অর্থনীতি চাকা ঘুরাইতে অনেক বড় অবদান রাখতেছে তেল গ্যাস তো এইগুলার জন্য যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো আসতে বাধ্য হইতেছে সিলেট আসতে তো আমাদের মনে হইল যে এই আমরা যদি ওনাদের সাপোর্টে যেমন ওনাদের এ জিএম ইজিএম এবং বিভিন্ন সেমিনার থাকে তো এগুলোর জন্য যদি আমরা এটা করি দেখলাম যে এগুলোর ফিউচার আসছে এবং এটা আমরা এভাবে তৈরি করছি যাতে কেউ না আসার হইলো যাতে মানে হচ্ছে এই সব চিন্তা থেকে মূলত আমাদের এই কুশিয়ারা কনভেনশন হলটা তৈরি তো সেটা তৈরি করতে কতদিন সময় লেগেছিল তৈরি করতে প্রায় আঠারো মাস সময় লাগছে আঠারো মাস এটার ডিজাইনার কারা বা কোথা থেকে এইটার ডিজাইনার বলতে আমি সিঙ্গাপুর গেছিলাম 
আমি তখন আম্মা ছিল আমার সাথে তো যাওয়ার পরে একটা একটা হোটেলের ডিজাইন দেখছি দেখার পরে হোটেলটা অনেক শখ অনেক বছর পুরাতন হোটেল আগে সিঙ্গাপুর যখন বাণিজ্যের জন্য সবাই আসতো বড় বড় মার্চেন্টরা আসতো তো সিঙ্গাপুর তো আসলে ইয়ে ইয়ের জন্য যে শিপ ব্যবসার জন্য সব থেকে বিখ্যাত বড় বড় ব্যবসায়ীরা যখন আসতো যে হোটেলে আসে ওদের ডিলিংস হইতো এটা ওরা ঐতিহ্য হিসাবে রাখছে এবং দেখতেও খুব সুন্দর তো ওইটা দেখার পরে ওইটা সামনের যে অংশটা তারপরে আমি আমি ওই হোটেলে এসে গিয়ে রুম রাখছি থাকছি তারপরে ওইটা থেকে ডিজাইনগুলো কালেকশন করছি তারপরে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা যারা আছেন ওনাদের সাথে আলাপ করে আপনি কি মনে করেন যে এই এখন এই যে কনভেনশন হলের যে ব্যবসাটা সেটি সিলেটে কতটুকু লাভজনক সব কিছু তো টাকা দিয়ে মেজার করা যায় না তো আমি এটা আমরা এটা তৈরি করার সময় ব্যবসা কতটুকু আউটপুট আসবে ওইটা আমরা চিন্তা করি নাই আমরা মূলত চিন্তা করছি এইটা যদি করতে পারি তাহলে সিলেটের জন্য এবং দেশের জন্য একটা আশা করছি আমরা একটা অবদান রাখবো এবং আশা করছি আমরা যেটা চিন্তাধারা ছিল এবং ইচ্ছা ছিল আমাদের মনে হয় আমরা এসিভ করতে পারছি বিকজ অলরেডি আমরা অনেক বড় বড় সেমিনার যেগুলো আগে ঢাকায় হইতো এগুলো সিলেট সিলেট আসছে যেমন গত গত কয়েকদিন আগে আমাদের এই জায়গায় যে পূবালি ব্যাংকের একটা ওনার ম্যানেজার কনফারেন্স হয়েছিল ওইটা সব সময় ইয়েতে হইতো এই কক্সবাজার হইতো এই ফার্স্ট সিলেক্ট হয়েছে তো এটা যে যখন ওনাদের আসে তখন ওনাদের চারশো তেপ্পান্নটা মনে হয় ইয়ে আসে ব্রাঞ্চ আছে চারশো তেপ্পান্নটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মানে টোটাল দেশে কোনো কর্নার বাকি নাই যতটা জায়গায় পূবালি ব্যাংক আছে ততটা জায়গায় আমরা ইয়েরা ম্যানেজাররা আসছেন এবং আমাদের মনে হয়েছে তখন সবার কাছে আমরা পৌঁছেছি কারণ পূবালি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ সব থেকে বেশি এই অর্জন কিন্তু শুধু আপনাদের না এই অর্জন আমাদের সমগ্র সিলেটের অর্জন সিলেটে এরকম একটি কনভেনশন সেন্টার হয়েছে যার কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় কর্পোরেট সেক্টরের প্রোগ্রামগুলো এখন আস্তে আস্তে সিলেটের দিকে আসছে তো আপনার কাছে এখন জানতে চাইবো আপনি একজন শিল্পপতি হিসেবে অনেক সফল একজন ব্যক্তিত্ব সিলেটের প্রিয় মুখ তো সেই সফলতা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন কবে থেকে আপনি চিন্তা করেছেন এদিকে আপনি আসবেন বা একজন সফল শিল্পপতি হওয়ার জন্য আপনি আসলে কি কি জিনিসগুলো অনুসরণ করেছেন ব্যবসা তো আমরা করতেছি বললাম তো আগেই যে আমরা দুই হাজার আট ইংরেজি দিকে ব্যবসা করতেছি তো ব্যবসার জন্য আমরা যখন ব্যবসা শুরু করছি মানে ব্যবসা টোটালি রানে গেছি তখন আমরা সব সময় চাইছি যে ব্যবসায় আপনার কোনো সময় যে রিটার্ন কি এটা চিন্তা করে সব সময় ব্যবসা করা সম্ভব না আর ইচ্ছা থাকতে হবে যে আমি এই জায়গায় পৌঁছাবো এবং এটা আমি করতে হবে এবং এই জায়গায় পরিশ্রম হবে এবং পরিশ্রমটা অবশ্যই আপনি করতে হবে কারণ পরিশ্রম ছাড়া কোনো সময় আপনার মানে মূল যে এইম আছে এইমে গিয়ে আপনি পৌঁছাইতে পারবেন না আপনার কাছ থেকে এখন একটু আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইবো আপনি পরিবারের পক্ষ থেকে কি ধরনের সমর্থন পেয়েছেন বা পরিবারের প্রত্যেকের অভিব্যক্তি কি আপনার এই ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রতি সে ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আমি যখন আব্বু মারা যান তারপর থেকে আমরা তো ব্যবসায় তো আম্মা মূলত সব কিছু বলতেন যে ব্যবসার বলতেন বলতে সব কিছু দেখাশোনা করতেন আর আমাদেরকে বলতেন যে গাইড দিতেন আর আমি এবং আমার ছোট ভাই মিলে ব্যবসা সব সময় পরিচালনা করতাম তো পরিচালনা করতে গিয়ে যখন দেখতে কোনো জায়গায় কোনো বাধা আসতো তখন আমরা ফ্যামিলিগতভাবে বসে ডিসিশন নিয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে কোনো ব্যবসায় কিন্তু ঝুঁকি থাকে লাভ ক্ষতির ব্যাপার গুলো থাকে ব্যবসা মানে কিন্তু এই ব্যাপার গুলো থাকবে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি কখনো কোন ধরনের আপনার ব্যবসায়ের সময়ে কোনো বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কিনা ব্যবসা লাভ ক্ষতি থাকে যেটা বলছেন এটা ঠিক আছে এবং ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয় এবং ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি হইলে তখন আপনার আপনি ক্ষতি দেখে বসে থাকলে চলবেন না তখন আপনি সার্ভিস আপনি ব্যবসাকে ব্যবসা হিসাবে নিলে ব্যবসাকে সার্ভিস হিসাবে নিতে হবে আমাদের অনেক অনেক ব্যবসা আছে যে অনেকে মনে করে যে আমি কাজ করলে এটা লজ্জা হয়ে যাবে তো এই ধরনের মানসিকতা চেঞ্জ করে আমাদের কাজ কাজে গেছি মানুষকে শ্রম দেবো কোনো কাজ করলে আমার মানে 
যে এই জয় যাবে এরকম না চিন্তা করে কাজটা করতে হবে আপনার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং ব্যবসা যত সময় পর্যন্ত আপনি অনেস্ট থাকবেন ও সদ্য ব্যবসা করে যাবেন ব্যবসা সফল ইনশাআল্লাহ আসবে মানে ক্ষতিগুলো হয়তো কখনো পূরণ করা যাবে কত কত পূরণ হবে বুঝতে চাচ্ছেন আচ্ছা আপনার কাছ থেকে আরেকটু পরামর্শ নিতে চাইবো এখন যারা আমাদের ব্যবসায়ীরা আছেন ব্যবসায়ী মানুষ যারা আছেন তাদের ব্যবসায়ী জীবনে তারা প্রত্যেকই সফল হতে চান আজকে আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী সফল শিল্পপতি সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের যদি কোনো পরামর্শ দিতেন ব্যবসা সফল বলতে আমি মনে করি না কিভাবে সফল হয়েছে এটা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা এবং ব্যবসা সফল হইতে হলে বললাম তো আগে আপনার অনেস্টি থাকতে হবে আপনার ইচ্ছা থাকতে হবে পরিশ্রম করতে হবে যত সময় আপনার পরিশ্রম করতে পারবেন দেখবেন আপনি যে কোনো ব্যবসায় আস্তে 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 হুট করে যে আপনি খুব বড় জায়গায় চলে যাবেন এটা সম্ভব না বাট যে কোনো ব্যবসা সঙ্গে কোনো সময়কে মুভ করছে না তো যে যেটা ধরবেন ওইটা দেখবেন অটোমেটিক্যালি এক সময় রেজাল্ট আসবে সেটাই আপনার কাছে আরেকটা ব্যাপার জানতে চাইবো আপনি কি এবারে বেশ কয়েকটি ব্যবসার ব্যাপার আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এর বাইরে নতুন কোনো ব্যবসার কি কোনো পরিকল্পনা আছে কি না কিংবা যে ব্যবসাগুলোর সাথে আছেন সেগুলোকে নিয়ে অন্য কোনো পরিসরে কোনো চিন্তা ভাবনা আপনারা আছে কিনা সেটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন এই মুহূর্তে আমরা এই যে কনভেনশন হলটা কমপ্লিট করছি এই মুহূর্তে আপাতত আমরা কোনো নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে নিতেছি না না বললেও ঠিক না নতুন প্রজেক্ট দেখতেছি তো সব সব কিছু ওভারঅল দেখে তারপরে ওইটা নিয়ে আমরা কিছুদিন ইয়ে করি মানে ব্যবসা অবজারভেশন করি অবজারভেশন করার পরে যখন দেখি যে ব্যবসা পজিটিভ নেগেটিভ সব সাইডগুলো দেখার পরে যখন দেখি না ওইটা পজিটিভে আসা সম্ভব তো এরকম আসে দু একটা প্রজেক্ট এগুলো আমি দেখতেছি যদি দেখি পজিটিভলি তাহলে এবং শুধু ব্যবসা যে তা না দেশের সমাজের জাতির জন্য যেটা কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ আগাবো আগামীতে আপনার কাছে আমাদের পক্ষ থেকে শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইব ভবিষ্যতে আপনার কি কোনো এ ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে যারা আমাদের সমাজে অসহায় মানুষ আছেন তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদের কর্মসংস্থান সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এ ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা আপনাদের আছে কি না আসলে আমরা যে ব্যবসা করি ব্যবসা থেকে পাওয়ার বলতে সব থেকে পাওয়ার বড় যে বিষয়টা আমরা পাই যখন ব্যবসা শেষে রাত্রে ঘুমানোর জন্য যাই আর মাথায় আসে যখন যে যে ব্যবসাগুলো পরিচালনা করছে এই জায়গায় প্রায় সাইড পাঁচশো মানুষকে আমরা খাটতেছি আমাদের খাটতেছে বলতে ওরা শ্রম দিতেছে তো ওদের যে শ্রম দিতেছে আমাদের কাছে এটা খুব ভালো লাগে কারণ চার পাঁচশো মানুষের সাথে না হলে ওদের ফ্যামিলি মেম্বাররা জড়িত এবং চার পাঁচশোর সাথে না হলে প্রায় দুই হাজারের মতো মানুষ অ্যাড আছে তো সব কিছুর পরে এটা শান্তি লাগে যে আমাদের ব্যবসা যদি সুন্দরভাবে এবং ব্যবসা যদি প্রপারলি আমরা রান করতে পারি এবং ব্যবসা যদি আরও এক্সপ্যান্ড করতে পারি এবং আরও যদি মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারি মানুষের কর্মসংস্থান পরে দেখে এটা লাভ হয় এই যে ওদের ফ্যামিলি থেকে যে একটা দোয়া পাওয়া যায় এবং ওনাদের ওদের চালানোর পরে ফলে কতটা ফ্যামিলি আপনার ইয়ে হইতেছে এই সচ্ছল হইতেছে এইটা হইলো আপনার সব থেকে বড় পাওনা কারণ টাকা তো আর যে কেউ রুজি করতে পারে যে কোনোভাবে টাকা রুজি করা সম্ভব কিন্তু মানুষের যে জন্য কিচ্ছু করে যাওয়া বলতে করার যে ইচ্ছা যদিও এটার বিনিময়ে আমি আমার ব্যবসা চলতেছে বাট ব্যবসা থেকে বলেছে যে এতজন মানুষ এতজন মানুষের সাথে আমরা সম্পৃক্ত এবং প্রতিদিন ওদের সাথে যে একটা উঠা বসা এবং ওদের সাথে নিয়ে চলা এটা একটা ফ্যামিলি ফ্যামিলি মানে পারিবারিক সম্পর্ক ওর মতো হয়ে যায় এবং ভালো লাগে এইটাই মানে লাস্ট মানে আমাদের ব্যবসা পরিচালনা করে রাত্রে আপনার প্রায় দুইটা তিনটা বাজে ক্লোজ করতে করতে তো দেখা যায় দুইটা তিনটা বাজলে ওকে তখন আনন্দ লাগে ঘুমাইতে যে সব কিছুর পরে বাংলা ব্যবসা তো আপনারা জানেন সব ব্যবসায়ী হইলো আপনার অনেক হেঁচাল থাকে সব কিছুর পরে ওইটাই সব কিছুর পরে আরাম লাগে যে ওদেরকে ওদের সাথে নিয়ে ওদের ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে চলতে পারছি এটাই পাও না তার মানে আপনাদের ইচ্ছা আছে যে ভবিষ্যতে যদি এরকম আরও সুযোগ সম্ভাবনা হয় যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির যদি কোনো জায়গা থেকে থাকে সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করার ব্যবস্থা করবেন হ্যাঁ আমাদের ইচ্ছা আছে এবং বর্তমান সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করতেছেন এবং বিভিন্ন নতুন নতুন সম্ভাবনা মা খাত তুলে ধরতেছেন অনেক ভালো ভালো খাতগুলা এগুলাকে আমরা ব্যবসায়ীরা এবং আমিও খুব 
আনন্দ সহিত গ্রহণ করতেছি এগুলা দিক অনেক ভালো দিক চলে আসবে সবকিছু তার একা সব ব্যবসায়ী যে গ্রহণ করা যাবে এটা না তো যে দিক দিয়ে ভালো সব দিক থেকে বোঝা যাবে তখন ওইগুলাতে আমরা একটু গিয়ে দেবো আমরা প্রত্যেকে আমরা ডায়াল সিলেটের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং দর্শকদের পক্ষ থেকে আমরা আপনার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি আপনার এই মহৎ উদ্যোগ যেন আপনি অব্যাহত রাখেন আর কথা বলতে বলতে আমরা এখন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত একজন মানুষ আপনি আপনার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ডায়াল সিলেটের টিভিকেও ধন্যবাদ আমাকে এই জায়গায় এসে বসে কিছু বলার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা আস্তে আস্তে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সামনের দিন আবারও দেখা হবে ডায়াল সিলেটের নিয়মিত আয়োজন ব্যবসা এবং পরিকল্পনা এই অনুষ্ঠানে এবং হয়তো আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের নতুন কোনো অতিথি সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ